Sibuka Loto tumerudi tena na sasa tuna selema kwa elfu baada ya miaka kumi Sibuka FM imerejea tena kuwa unga mkono wa kulima na wadau wote wa Sibuka nchini kote Jishindie trekta aina ya John Deere 5065 boda boda 15 pampu za dawa 50 radio 100 majembe ya ngombe 50 na zawadi nyingine kem kem jinsi ya kuselema kwa elfu piga namba ya muamala wa Mpesa kisha chagua kuweka namba ya kampuni ambayo ni 367777 kisha andika kumbukumbu namba 3538 kisha weka kiasi cha shilingi 1000 kwa tiketi moja kata tiketi nyingi zaidi kuingia draw kubwa Disemba 9 mwaka 2017 na draw za kila wiki pia zipo sibuka loto selema kwa elfu wanalipa kila mwezi wana inkaa cost za hii internet katika hizi shule mia nne Kwa hiyo hili ni jambo zuri ni jambo ambalo halikwepeki. Na hasa kwa sisi ambao shule zetu ziko mjini. Kwa hiyo ni ma, matarajio yangu kwamba wilaya yangu ya Kinondoni ambako ndiko tunazindua program hii shule zote ambazo zina umeme na zina computer zitaweza ku access au kupata huduma ambayo inazinduliwa leo ya Halo Stage. <laughs> Lakini sisi tuko tayari pia kushirikiana na nyinyi. Tukawa ni wilaya ya kwanza kuzindua huduma hii ya masomo ya sayansi katika njia ya mtandao katika device ambazo mtakuwa mmeweza me, kulichukua wazo hili na kulifanyia kazi. Hili wazo linawezekana katika teknolojia. Na ningefurahi mkinialika siku nyingine kuja kuzindua kwamba tunazindua simu maalumu za masomo ya sayansi. Ambazo hata darasani mwalimu hatakuwa na wasiwasi wa kumzuia mwanafunzi kuwa na hiyo simu. Kwa sababu simu ile haina jambo lingine lolote isipokuwa lina access application ya masomo ya sayansi. Kwa hiyo naweza nikaingia pale kama mwalimu ingia darasani na fundisha badala ya kila mwanafunzi kuwa na kitabu cha physics kila mwanafunzi anakuwa na device yake sisi tunawahamasisha wazazi wanunue kwa hiyo wanafunzi wanaingia pale pa wanaingia kwenye physics anaingia kwenye topic inayohusika mwalimu wakati nasusha vitu hapa wanafunzi kule wanafuatilia vizuri wanaelewa vizuri jambo zuri sana linawezekana We can do it. Ni kitu cha kubuni. Namna tunaweza kupata maendeleo ambayo rais wetu kila siku anayazungumzia. Maendeleo ya sayansi na teknolojia. Maendeleo ya Tanzania ya viwanda. Kama dirisha letu na mlango wetu wa kuzalisha wanafunzi na walimu ambao wana uwezo wa hali ya juu wa sayansi na teknolojia hatutalipanua tunao wajibu wa kuendelea kuboresha stadi za kujifunza na kufundishia katika njia za kisasa zaidi za sayansi na teknolojia ili hatimaye tuweze kuzalisha wataalamu watakaokwenda kufanya kazi kwenye viwanda vyetu tuweze kuzalisha walimu watakaofundisha vizuri masomo ya sayansi tuweze kuzalisha madaktari wa kutosha tuweze kuzalisha wanasayansi wa kutosha katika nchi yetu hii ni jambo la muhimu sana na ni wajibu wetu sote na kwa maana hiyo chuo kikuu cha Dar es Salaam kimetekeleza vema mkakati wa serikali ya awamu ya tano na dira ya maendeleo ya taifa letu kuhakikisha kwamba tunaendelea kuboresha na kujipanga vizuri katika eneo la sayansi na teknolojia ndugu zangu tumeelezwa kwamba masomo ambayo yanahusishwa na mfumo huu ni masomo yote ya sayansi yakihusisha somo la biology, physics, chemistry na hesabu. Na mfumo huu tumeambiwa kwamba mahitaji ambayo mwanafunzi au mwalimu atayahitaji ni kuwa na kompyuta au simu halafu kuwa na internet. Na wenzetu wa Halotel wamejitolea kutusaidia katika eneo la internet. Lakini tumeelezwa mbinu zitakazotumika ni mbinu za kisasa. 
za multimedia zinatumika sauti audio zinatumika video zinatumika animations picha mbalimbali mbali za kisasa ambazo zitawasaidia na kuwavutia watu wanaojifunza kuyapenda na kuyafuatilia na kuyaelewa vizuri masomo hayo ya sayansi bari pamoja na wageni waalikwa wote kwa shaka itakuwa mchana Habari za asubuhi. Awali yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kukutana katika shughuli hii muhimu katika maendeleo ya sayansi na teknolojia kwenye nchi yetu. Lakini pili ni mshukuru sana kurugenzi mtendaji wa hao tena pamoja na chuo kikuu cha Dar es Salaam kwa kuamua kunialika kuwa mgeni rasmi katika hafla ya uzinduzi wa mfumo wa kujifunza masomo ya sayansi kwa njia ya mtandao katika shule za sekondari ambao mfumo huu umepewa jina la Halo Study ni imani yangu kwamba mfumo huu ni matokeo makubwa katika maendeleo ya sayansi na teknolojia katika nchi yetu na kwamba mfumo huu utatusaidia kuleta mapinduzi makubwa katika kubadilisha mfumo wetu wa elimu hapa nchini. Imeelezwa na rasi wa ndaki ya teknolojia za habari na mawasiliano na sote tunafahamu ya kwamba masomo ya sayansi yamekuwa ni changamoto kubwa kwa wanafunzi wetu. Idadi ya wanafunzi wanaofeli masomo ya sayansi kote nchini imekuwa ni kubwa na imetengeneza hofu kila siku kwa wanafunzi kuendelea kuyaogopa masomo ya sayansi. Dokta hapa ameitoa takwimu. Na mimi nilinote takwimu za eneo moja la hesabu ambako tunaambiwa mwaka 2008 idadi ya waliofeli ilikuwa ni 90.8 lakini ilipofika mwaka 2011 watu wanafunzi waliofeli walikuwa asilimia tisini na nne. Kwa hiyo kufeli kunaendelea kupanda. Sasa hii sio ishara nzuri sana. Na wenzetu waliamua kufanya utafiti. Wakagundua kwamba mbali na wanafunzi kutokuwa na uelewa wa masomo ya sayansi na kuyaogopa masomo ya sayansi lakini kumbe hata walimu wanaofundisha masomo yale ya sayansi na wao wenyewe wana uelewa finyu wa masomo ya sayansi kwa hiyo tatizo ni ni kubwa zaidi kwamba si tu yule anayefundishwa haelewi lakini na anayefundisha na yeye uelewa wake kidogo na yeye unahitaji kuboreshwa kwa sababu walimu wanatokana na wanafunzi na kwa hivyo kama mazingira ya kujifunzia ni magumu bado utaendelea pia kuzalisha walimu ambao na wao hawakuwa na uelewa mzuri wa masomo ya sayansi. Kwa hiyo wametueleza wenzetu walifanya utafiti na wakaanza tangu mwaka 2014 kwa kushirikiana na World Bank wakatengeneza na kuainisha mada ngumu ambazo zinawapa shida walimu wakazitengeneza ya mkakati wakatoa mafunzo na wakaziweka kwenye DVD ili walimu waweze kupata nafasi ya kupitia na kujifunza kwa njia rahisi zaidi baada ya kufanya kazi ile ukaonekana kuna haja ya program hii kuendelea mbele kwa hiyo ndipo ambapo mwaka 2017 walishirikiana na watu wa taasisi ya elimu TEA pamoja na watu wa kampuni ya Halotel ili sasa kutengeneza na kupanua wigo wa masomo yote ya sayansi lakini pia si kuwawezesha walimu tu kuwawezesha na wanafunzi wote kujifunza kwa njia rahisi zaidi ya kimtandao kwa hiyo nichukue fursa hii kwanza kuwapongeza sana kampuni ya Halotel 
kupitia kwa mkurugenzi mtendaji wake wamefanya kazi nzuri sana kuwekeza katika jambo hili la sayansi na teknolojia ni kuunga mkono juhudi za rais wetu na serikali ya awamu ya tano za kuweka mikakati kabambe ya kuhakikisha tunazalisha wataalamu wa kutosha wa sayansi katika nchi yetu tunawahamasisha wanafunzi kuwa na moyo na kupata morali ya kujifunza zaidi masomo ya sayansi lakini pia tunawatengenezea mazingira mazuri walimu wa sayansi kupata nafasi ya kujifunza na kuhuisha study zao za masomo ya sayansi nzima Tanzania wanafunzi mlioko hapa leo ni, ni wawakilishi wale wachache ambao wameshatumia mtandao huu na wanawakilisha wanafunzi wote wa Tanzania kwao mjisikie kifua mbele ndogo mgeni rasmi idadi ya wanafunzi wanaofeli masomo ya sayansi na hisabati imekuwa ikiongezeka kila mwaka kwa mfano mwaka 2008 waliofeli fizikia walikuwa 73.8 mwaka 2010 idadi ikaongezeka kufikia 80% na kufikia 81.3 mwaka 2011 inawezekana imeongezeka kufikia 90% hatujafanya uchunguzi kuangalia mpaka sasa mwaka 2017 imefikia wapi lakini mwelekeo ni kwamba wanafunzi walikuwa wanazidi kufeli katika somo la fizikia um, vile vile wanafunzi walifeli kanimia walikuwa 67.1 mwaka 2008 na ukiongezeka kufikia 70.9 mwaka 2010 na ikafikia 84.3 mwaka 2011 hisabati ndio somo lililoongoza kwa wanafunzi kufeli zaidi mwaka 2008 wanafunzi waliofeli somo hilo ilikuwa ni 90.8 na kuongezeka hadi 94 na mbili mwaka 2011 kwa hiyo ndugu mgeni rasmi hani masomo yenye changamoto katika ufundishaji na kujifunza ndugu mgeni rasmi wanafunzi wengi hawapendi masomo ya sayansi na hisabati kwa kudhani kuwa ni magumu na hivyo kushindwa kuyafanya vizuri katika masomo yao kwa mfano mwaka 2010 asilimia sabini na nne ya wanafunzi waliacha kusoma fizikia na kwenda kusoma masomo mengine to go BC and read us even if they school don't have the labs uh how tell always happy to uh, be part of the change the Tanzania education system with that as a company to facilitate this system we have also enable more than 400 school in whole country is a country to be connected by hotel internet system right now already The for this platform will be uh, more useful to a lot of students on the effort and to ensure that we support effort to government to be able uh, to industrialize Tanzania by preparing the expert. And also we have been informed that uh, Lugoba secondary have benefited a lot in uh, this project. We promise to continue support for Tanzania people and we believe Hano Tel will all the way to be number one to provide us with ICT solution in Tanzania and out of it we all the way to cheap it and affordable and have and um, high speed internet. Thank you so much for listening. Asante Sana. Sibuka loto tumerudi tena na sasa tunaselema kwa elfu baada ya miaka kumi, Sibuka FM imerejea tena kuwa unga mkono wa kulima na wadau wote wa Sibuka nchini kote Nishindie trekta aina ya John Deere 5065 boda boda 15 pampu za dawa 50 radio moja majembe ya ngombe 50 na zawadi nyingine kem kem jinsi ya kuselema kwa elfu piga namba ya muamala wa Mpesa kisha chagua 
kuwa kuweka namba ya kampuni ambayo ni tatu sita saba 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 kisha andika kumbukumbu kumbu namba tatu tano tatu nane kisha weka kiasi cha shilingi elfu moja kwa tiketi moja kata tiketi nyingi zaidi kuingia draw kubwa disemba tisa mwaka elfu mbili na kumi na saba na draw za kila wiki pia zipo sibuka loto selema kwa elfu